，能不能有点不官方的回答？我真的都很喜欢。爸妈催你吗？完全不催，他们更希望我晚婚。我觉得他们就是不想担责任，你知道吗？啊哈哈！一会儿就很高兴，哈哈。然后突然可能想到一些什么至暗时刻。女士们、先生们，欢迎乘坐，<笑>来找我吧，求求了。我就是去一日空姐。<音>我觉得我演过所有的角色，好像都挺骄傲的。就像今年的戏都会比我第一部戏好很多很多，但我那第一部戏也是我那个阶段已经是最努力的阶段了。你感觉我很累啊？是不是？<笑>我明天一定要早起，我要去健身。第二天早上起来，啊，为什么一天又开始了呢？咋回事？说的你不愿意啊？说的他觉得这个超纲了，超纲那个点。欢迎来到由双汇冠名的凤凰网《非常道》，我是主持人谭飞。《非常道》的朋友们，大家好，我是赵露思。赵露思好。我们俩是算是老乡，我们先说点家乡话哈。好的。你形容你新剧的那个女主角是婚女子，那如果你自己觉得你自己本身哈是婚女子、乖女子还是三烟子这三个，哪一个更接近？三烟子是我刚才跟你学的。啊啊啊！三烟子的意思就是稍微哦，就是很好耍的，呃、好耍的很，比较好耍的女娃娃。我觉得我可能是这一种。就是随时让人觉得，哎，赵露思还蛮有意思的啊哈哈！而且一高兴就去吃个啥子串串香啊，吃个串串，然后吃个火锅、嗯，然后吃个烧烤，就很高兴，就特别随意的那种，很随意。对，我们刚才也说到，其实你一直没有戏在成都拍，因为就是演员的在地感很重要。如果你在成都拍戏，你的浑身散发出的自然，肯定比在其他地方甚至更好。你觉得是不是也算是一个遗憾？有一点吧，因为之前好几个戏都说要在成都拍的，然后后来都是因为阴差阳错，然后就去了其他城市。对，其实有一点遗憾，但是我又觉得有一点幸运，因为我会觉得在成都拍就会很多其他的事情，你比如说我妈就会带着其他姑八大姨过来给我探班，我爸就会带着他的同学们来给我探班，我的同学们也会来给我探班，就是所有。整个家族都会，就会有大的问题。其实这个对演员来说，有时候也会形成在拍戏时候的分心。会的，因为你总会去，呃，考虑说他们在干嘛，因为他们来探过班嘛，你总会说，哎，他们站那个地方要不要穿帮啊？因为剧组大家节奏都很快，对吧？所以就会担心很多，就会走神。那问一下这个后浪啊，它算是一特种题材，为什么会选中医题材呢？因为我觉得。最开始在就是接触到这个剧本的时候，就说说私话嘛，就是正儿八经的，就是确实是觉得，嗯、呃，能够合作的演员、导演、编剧，我会觉得非常的好。后来在拿到这个本子的时候呢，在我脑子里形成的那个人物的画面的时候，其实她是一个寸头的女孩子，然后她的 T 恤都织了，然后在在外面送外卖，然后可能是这样的一个形象。后来去跟导演啊、编剧，我们就是一起在。沟通的时候，他们觉得我比较老师也拍一些很跳脱的戏嘛，所以这方面可能稍微比较信任我。这是当然跟吴刚老师在合作啊，就是跟这样的老戏骨，他戏很好，你跟他合作有压力嘛？最、嗯、开始我是很很有压力的，就不只是吴刚老师，因为我们整个戏的阵容搭配的老师们都非常的厉害，所有人都都是非常非常有名的老艺术家们了。然后呢，所以我从一开始其实压力挺大的，因为我本身第一就是现代戏拍的也不是很多，然后第二就是呃，可能也会想更更好的去展现。这个戏的这种氛围、这种质感，对，所以就开始我压力就大了一天。第一天好了就完了。第一天压力就没了。我们再去吃开机宴的时候，压力就没了。因为从第一天开始，导演在介绍我的时候，跟刚哥说的时候，看这是你女儿，我突然就是一下就感觉在这个环境里面了。然后那天那个珊姐坐我旁边，然后就一直跟我说：“你别翘腿。”然后一下就是他们把我带到这个环境里来了。那你怎么看“后浪”这个词儿？因为一般会说这个前浪后浪都是都知道嘛，什么前浪沙滩上，后浪拍死前浪
。哎，我们两个这个无缝切换，哦、可以可以观众难听得不，不尤其尤其话用四川话，其实表达可能更准确和清晰，更清晰更清晰。我小时候在听到“吼浪”这个词的时候，我就会有一股干劲儿，你懂吗？为什么说你是后浪？就是因为你有前浪的一些资质。所以说，哎，你是这股后浪。现在长大了，听到后浪，其实会有点感觉承担不住，就是会有一种很大的责任感在自己的身上，这是一个很大的一个转变。就原来觉得后浪听起来很轻松，很轻松，自己的呃很有冲击。那现在发现，当自己是后浪的时候，反而是有压力了。应该是有前浪的原因，前浪才厉害，主要是有前浪，配得上前浪的付出，对，在他们的肩膀上能更高。没错，要怎么成为这个后浪？你真的能够成为这个后浪吗？对，那你其实拍的戏也不少了，虽然这个年龄很小啊，出道也比较早啊。拍那么多角色中，你自己最喜欢哪个角色？为什么呢？其实我还都喜挺喜欢的。能不能有点不官方的回答呢？我真的，我真的都很喜欢，<笑>因为不好说。你不能因为这个戏他播得好，所以我喜欢他，不是因为这个原因。也不能因为呃，哎。咋回事？说的你不一样。说的他觉得这个超纲了，有点。纲了有点，就是你不能播不好，你就觉得我说我不喜欢这个角色。但是我演的时候，这个剧本的时候，我都是非常喜欢才去做的这件事情。我觉得我演过所有的角色，好像都挺骄傲的。就可能你要经过很长的一个阶段去选拔呀，或者去试戏，或者怎么样，才可以得到这个机会。所以在你拍了这个戏之后，你你怎么会觉得不这个角色不让你觉得骄傲呢？所以你会有感情，对对对，让你轻易的抛弃掉你感情中重要的角色，你做不到。我做不到，因为确确实实是这样的，就是我能感受到，就是包括粉丝来讲哈，然后关注我的人来讲，他们都知道我每一部戏，就像今年的戏都会比我第一部戏好很多很多。但我那第一部戏也是我那个阶段对对最努力的青涩的最努力的对，但已经是最努力的阶段了。我第一部戏永远不可能是现在的这种演法或者是这样的一个阶段，就是不可能的。就是有些演员他拍完一个角色挺难走出来，嗯，甚至花半年，有些很快。你自己走出前一个角色的周期长还是短？我觉得我我这个人好像每次都是一到家就变了。就是每一天，上班，然后进入角色，下班走出角色。因为我为什么干事情好像比较轴嘛，然后会把很多事情全部给删掉，就不要再去想这些事情了。刚才我们也在交流，我说我感觉你的形象气质有一种慵懒感。成都女孩，你感觉我很懒啊？<笑>你就是懒是一个优点啊，懒就放松，这演员要放松。因为我觉得成都女孩这种懒味儿是。特别舒服的，但是你进入演艺圈毕竟不一样了，包括传闻陈芊芊火了，刚刚这个《星汉灿烂》又大火了，你这个中间的心路历程有没有什么变化？或者说你会在人群中感到自己红了，带来了一种困惑，有没有这样的东西？你说没有，肯定是假的呀。我一直就是从陈芊芊的时候做很多采访，我就是说我自己其实是一个从小都没有目标的人。因为我爸爸妈妈也从来没有给我设过目标，就是安逸，就是为了想要一个舒适圈。而且父母会说，你今后都不结婚，我父母养你一辈子。无所谓，对，完全无所谓。像我前段时间回老家，我的那些哥哥姐姐们都已经结婚了，也没比我大多少，大一岁吧，都已经结婚生孩子了都。然后他们就问，哎，你不催呀、啊？你们催你们家小孩？对，爸妈催你吗？完全不催，对他们更希望我晚婚。因为他们更想要让我真正的感受完这个世界之后，真正的想跟一个人步入婚姻的时候再去做这个事情，而不是冲动，而不是被他们所逼迫嘛。我觉得他们就是不想担责任，你知道吧？<笑>害怕说逼到我去结了婚，然后或者是不开心不行，非要怪他们。<笑>但是我我个人想，我站在你父母角度，有这么乖的一个女女儿，我我也愿意她不出家，天天是父母。对，我觉得也是，因为我们家又只有我一个。嗯。那你压力大的时候会做些什么？比如说，我会我会打麻将，血战到底；我会按脚，哎、呀我会掏掏耳朵，因为成都人就特别舒服，就街边吃一个那个，呃，什么这个翘脚牛肉我都很舒服。呃，然后比如说我再吃点什么火腿肠啊，吃点什么零食都行。你有没有什么减压方式？我以前的解压方式跟你一样噻，打麻将，打一扫，打一扫，陪奶奶啊，啊、哦，晒太阳，他们打打一下，奶奶喜欢打麻将，嗯，我妈老汉儿喜欢打麻将，然后在家头可能陪他们打，因为三缺一嘛。
那群鱼我必须要上噻，那我没办法嘛，然后我就必须要上。但是平时以前就是爱吃，今天很累很累，去吃一顿火锅好很多。那现在又不能吃，消遣的方法。当了明星之后，没办法。我们家都喜欢吃，成都人都爱吃。真的是油费太大了，不可能只挡得住这个油。挡不住，根本挡不住。但也挺头疼，就是为了为了，毕竟是做演员做偶像，我我不能吃，对，还得克制，对，还得克制，这个确实是。比如说阅片呢，看不看看不看电影啊？这个也是我一个 bug， 就我没有办法在工作的时候去看别人的戏，等于相当于还是很投入，就是完全不要让外界影响你的创作。对，完全没有办法，没有办法让。其实这是个好事。我最近跟张颂文老师交流，他就说，他说我在拍一个戏的时候，我不看下一个戏的剧本，啊、我绝不看。对对对。因为我一看，我就会让新的人物进入我的世界，我就会乱。哦、是的，是的。演员嘛，下意识就开始研究了。下意识在看到这个新的剧本的时候，你就会开始研究了，已经开始做新的角色的这个人的一个判断了。那你判断线下的这个角色的时候，肯定是有偏差的。是，嗯，我们我也是这个。我真成鸳鸯锅了吧？鸳鸯锅，<笑><笑>把一个角色弄成了鸳鸯锅。嗨、哎、呀，好饿呀！<笑>怎么回事啊？<笑>比如拍短视频，算吗？不太算。慢慢的，这些工作其实已经变成了一个工作了。就是不是爱好了，好像是必须得要出，按周期出。在以前的时候，还算是一个爱好。我想着说啊，这里好漂亮啊，要录个视频，啊，这这里适合跳这个舞，我也要跳这个舞。然后现在就变成了工作人员会提醒我，你该发了，<笑>你该更新了啊。到这种情况，你抖音的小视频特别浑然天成，是自己找的素材吗？哦，是呀。有多少时间拍呃拍视频？每天就是，我说现在嘛、啊，我现在已经多久没更新了？已经很久没更新了。你看，已经很久了，啷啷啊，够了！我的宣传已经很久了，<笑>他肯定都都都期待想看到。我以前很爱更新抖音，因为其实好多剧、哦，我其实都偷偷看你的短视频，偷偷看，必须要偷偷看，不是偷偷摸摸偷偷摸摸看你的短视频，会被认为是个怪叔叔，怎么会？<笑>怎么会？我的短视频又不是那一种很，很自然，就是我觉得就是像我说的成都女娃那种，就是天性中散着慵懒，像一只猫。嗯但它不是波斯猫，它就是成都那种，<笑>你知道街头经常见到的。加菲猫，加菲猫，我挺像加菲猫，就是挺挺减压看你短视频。这个我就很喜欢，我特别喜欢跟别人就是说，哎，我看着你，我觉得特喜庆，特舒服。是啊，你让人放松、哦。开心，对，让人放松，我觉得挺好的。要永远保持啊。对，我现在就更新了。如果不做演员，会选择什么职业？为什么呢？什么都有可能哎。哎呀，我很喜欢当空姐。<笑>我晓得成都女娃漂亮的都被忽悠过去当空姐。啊，真的呀？真的，真的呀！因为我大学毕业就在双流机场工作，我那时候就好多亲戚来找我。哎呀，你有关系吗？我那个家里的那女儿,女儿要当，想当空姐，能不能介绍介绍？我特别想当空姐。那为什么呢？女士们、先生们，欢迎乘坐。<笑>我很想当空姐，就觉得她那种感觉，就是穿着制服就特别漂亮、神秘，是吧？不是就我为什么喜欢当空姐啊？很喜欢照顾人这个问题。哎呦，这么好啊！而且我觉得可能是因为就是近期的一些空姐的那种电影嘛，然后让我会觉得空空姐也是一件就很很有担当、很有责任的一个工作。其实我觉得川航应该请你为代言人。哎，真的来找我吧，求求了！我就是去一日空姐。你这个心态是怎么保持一直那么好的？就我目前所见啊，至少我觉得你是蛮健康的，心理特别健康的一个姑娘。其实我觉得，在半年前，我觉得自己是个心态非常好的人，以及我会觉得自己是一个非常能够去处理自己的心态，去平衡自己的心态，去释放压力的一个人。然后包括去帮朋友去释放压力什么的，我觉得我很会。是。但后来我可能在经历到一些事情的时候。我发现不是的，是在这个世界上，这个平行宇宙里面的大风大浪，我是没有见过的。但真的遇到过很多这样的事情了之后，其实已经是自度了过来了。只有自度才是真度，真的自己去度过了，没有通过任何的那个去释放啊，去躲避、去逃避这些情感之后，到现在，可能就是你看到我的这个状态，就是松嘛，就是这样的一个状态了。其实就是这半年有一个巨大的。改变，所以半年以来有一个很大的一个心态上的一个改变。因为你原来靠你的这个
天生的抗压力强，因为成都女孩加上你自己，呃，漂漂亮亮的，父母又爱你，就是原生家庭又很幸福，这样的孩子就特别能抗压。但有一次我跟于和伟老师聊，他说他最想演一个精神病，就是他一定要突破，就是大家认为他的可能性的一个角色。你有没有类似这样的梦想？我觉得我生活中就是精神病。哪些方面像精神？啊哈哈，一会儿就很高兴，哈哈，然后突然可能想到一些什么至暗时刻，然后又会，又会很悲伤，然后突然又哈,哈，然后今天是非常积极向上啊，我明天一定要早起，我要去健身。第二天早上起来，啊哈哈，为什么一天又开始了呢？就是可能这样，我也没有什么特别想演的角色，没有什么想要尝试的角色，我总觉得有一个东西它拿在我手上，我就想把它做好，但是。如果还没有做到的一件事情，我一直想着去做，我感觉那个东西就不一样。那么你 O S T 也唱过很多歌，就是听得出嗓子不错啊。那就是因为他们想省钱。<笑><笑>那你有没有想过就是在音乐方面发展呢？我觉得差得多吧。出个单曲什么的。我觉得差得多。你咋那么实诚呢？人家好多那个倒立中周红都去出唱片去了。人家各行各业就得做好眼前的事儿。专攻。真的是真,真不容易。对你唱歌。你不，你不仅仅要是声音好听的呀？那你的工作流程是自己也得亲自看剧本，还是说就让经纪团队看完推荐？我自己也得看，但是我的团队都很靠谱，确实是他们不会给我就是真的是去做一些没有意义的工作，或者是说不好的剧本。但最后你等于说有创作欲望，你才会选择这样的一个角色。说好听点，创作欲望；其实说直白一点，就是你看到这个剧本的时候，你要有想演的冲动。这冲动是魔鬼，但是在演员中，冲动就是代表着好的角色。在演员中，你像看到一个剧本，你居然有这个冲动的时候，他一定吸引到你了，那一定可以吸引到观众。但是我在选择剧本的时候，我其实也不能单单看这个剧本好，这个角色不错，然后这个整个盘子搭得特别好，而去接这个剧本。还有一点就是，我现阶段能不能够胜任这个角色？我很害怕的一件事情就是一个非常好的剧本，然后我没有演好，这个人就牺牲了，这个角色就牺牲了，这不就可惜了吗？也就是说，你不会觉得所有演员是没有局限性的，因为演员天然会有局限性，一定会有局限性的。我觉得演员这一点很重要，就是自信。因为我之前也参加过一个演戏的一个综艺嘛，我觉得很重要就是自信，就是相信。相信自己，我能够成为这个人，你就可以演。但你要看这个剧本的时候，我感觉啊、嗯，我觉得我演不了，那你就真的演不了，别去勉强自己。那么这个作品马上就要播了，你自己对这个戏的播出有什么期待吗？我觉得后浪最重要的跟我之前演绎过的角色的一些不一样的点。我觉得他是会教会大家很多知识的，但不不不是要教会大家说你要用什么药去治什么病，不是这样的。最大的一个问题就是很多人现在我们生活压力大，会很多心病。其实就像对我们有心理问题、心理问题、心理状况，其实是很难去解决的。不是所有人都会有去看医生、看心理医生的权利跟时间，没有那么简单。但我觉得你去看了后浪之后，很多心理上你觉得压力大。你是可以得到释放的。还有一点呢，就是还会教给大家一些为人处事的道理。我们那个就像一个大家庭，中医世家，所以他会教给我们很多古人传下来的道理。我觉得在我们里面，就是呃，刚哥那个角色会真的会传授很多经验的。所以你说，我想到那个二舅啊，二舅治愈了我们的这个精神贫瘠，<笑>是不是后浪能治愈我们的心理顽疾？对，我觉得会的。那我们后浪里面讲的是什么？我们要有一个生的希望，我们要向阳而生，先有一个让自己在对抗病魔的这样一个状态，比如说你去爬山，去做自己，让自己可以积极起来，主动起来，同时积极的这样一个心态，你才可以去真正的放平心态去对抗这个病，对，会给观众带来一种，看完之后有一种啊豁然开朗。其实世人皆为凡人，大家都是这样。都有都有病，多多少少都有病。新的一年有什么工作安排可以跟大家分享吗？有什么期待？我自己期待嘛，我就希望照旧。哦，外甥打灯笼。我就喜欢照旧。还是希望新剧火吧。哎呀，这怎么说呢？希望肯定是希望呀。一摸着良心说，我希望我每一个角色都能够受到所有观众的喜欢，因为一个剧它火了之后，不仅是我一个人高兴啊。那是整个剧组几百个人都高兴，几百个人的骄傲啊！所以我当然很希望每一个角色都能够有他的所在之处嘛。嗯。最后一个问题，上点价值啊！如何看待演员的信念感这三个字？得上点价值了，咱们。得上点价值。嗯。
不能用四川话说了，必须用纯正的普通话。纯正的，你连川普都不得。哎呀，对对对，不能用，不能用，鼻舌边舌都得分清楚。鼻边舌，鼻音边音。<笑>我们就是太难了，就是这个事情。对我最难的就是这个事儿。对我之前也很难，然后就慢慢学。然后后来我见到刘一伟，我特别开心，因为他比我说的还烂。所以我你看典型的成都人，就喜欢跟自己撇的，比自己撇。我觉得最明显的一个事情，就在以前的话，呃，身边有声音。或者是有人说话，或者是比如说你看机位，大家在动或者干嘛的，一下就会让我非常的走神。嗯，啊，但但是现在的话，我觉得不仅是当演员，在做呃任何一个身份，我都非常有信念感，就是很专注嘛，就一定要专注才会有信念感。就像现在拍戏的话，就算旁边就是什么东西炸了，我可能都还好。我感觉在角色那个世界里，那个东西没有炸。就会比较能够控制，就笃定的坚持自己想当一个好演员的是你的信念。之前的信念感其实没有那么重，之前的信念感只是来源于外界，会觉得要拍什么样的戏，大家拍都是什么样的戏，然后你看人人人家那个戏为什么播得好，对吧？你看可能会想这些。我觉得这有就有点偏失了，到现在的话就完全专注于自己的这个脚印。谢谢赵老师，谢谢哥哥，谢谢。感谢大家收看由双汇冠名的凤凰网非常道，咱们下次见。